इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और इसका जो अब इन दो एपिसोड्स को देख के जो मैंने रियलाइज किया है कि हाउ ईजी इट इज़ फॉर अ मैन टू गेट मैरिड अगेन एंड थिंक इट्स नॉट अ बिग डील एंड हाउ हाउ अ फैमिली कैन बी डेविस्टेटेड बाई सम लाइक दैट जो झटका पड़ता है फैमिली को कि यू नो बिकॉज बाप को आपने शेयर करना होता है ना किसी और के साथ hmm. वो जो कॉन्सेप्ट एक है और एक औरत जिस रिजेक्शन के थ्रू जाती है और आ, क्या कहते हैं क्या क्या चीज़ें उसको सुननी पड़ती हैं और फेस करनी पड़ती हैं और ये यू नो ये आके कह रहा है कि ठीक है हो गया ना गलती मुझसे मूव ऑन यू नो वो इतनी लाइटली इस चीज़ को ले रहे हैं नॉट रियलाइजिंग कि हाउ डेवस्टेटिंग सब बिकॉज देखिए ना जो भी है इनका शुरू में हमने बहुत ज़बरदस्त दिखाया है ना इनका जो बॉन्डिंग है हस्बैंड फ्रेंडशिप होती है बहुत जबरदस्त ना अंडरस्टैंडिंग होती है एंड इसकी तो जमीन हिल गई है ना बिकॉज इसे कि मैंने तो आंखें बंद करके तुम पे इतना इतम किया है सो अगेन आई थिंक द स्टोरी इज रियली गुड मुझे अगेन एक्सिक्यूशन में थोड़ा सा नॉट इज बैड एज द लास्ट वन वी वो जस्ट सॉरी एज एज गैर बट बट इसमें मुझे लगता है द लाइट पॉदर्स में I feel that you've got really good locations, you've got everything, but the light is like you're standing in the suraj all the time. Again, बहुत चौकी है. Mood हाँ, mood नहीं बन रहा. तो I think maybe that's what's not uh, uh, grabbing my attention. But um, I'm not a big fan of 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 this uh, thing. But at least story is moving. Um, एक सीन था जो फियांसे का और अबाप का था किचन में बैठ के दोनों बातें कर रहे होते हैं मुझे उस सीन का मकसद नहीं समझ आया मुझे समझ नहीं आया कि उसका बहुत सारे सीन जिनका कोई हाँ, मकसद समझ नहीं आया उसका इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं था तो ये बहुत बहुत इसमें दीज आर स्लोअर एपिसोड बिकॉज इसमें बेसिकली पता चलना <laughs> कि एक तो बाप की डेथ हो गई फिर पता चलना आई थिंक द टू हाई वॉज अगेन गन वो लड़का आ गया you know pointing a gun i mean like <laughs> why are we making it so common don't don't show these things <coughs> because a lot of people who watch stuff like this feel that they can do something like that you know i do i think itna usko frivolous na banaye uh, uh, is uh, uh, zanjabil uh, sahiba ke baad jo bhi kaam kar rahe hain jinko bandooqon ke scenes likhne ka shauk hai unse wo zanjabil Ab pooch lenge ke bhai ye na likha kare ha haan. ke wo likhti hain ya you know wo <coughs> director karta hai so for me i would say I give this also. It was decent work. Is drama? Neen ke saath. So these episodes was basically about deceit, forgiveness, revenge. A little slow because obviously, एक क्या है अपना आप को एक निकाल रहे हैं your your anger, catharsis, and you know your your some very good lines जो बीबी उसको सुना है और जब ये बिल्कुल कैजुअली जब आ, मैंने लाइंस नोट नहीं की थी बट देर वर सम गुड लाइंस अबाउट ट्रस्ट इश्यूज कि एक औरत अपने आप को इतना ट्रस्ट करती है यू नो व्हेन यू गेट मैरिड द मैन इज सपोज्ड टू लुक आफ्टर यू राइट दैट्स कन्वेंशनल जो आप आ, जो शादियां होती हैं और एक ट्रस्ट आपका पैदा होता है इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी तो उस पर उसके कमेंट्स उसको जब सुनाती आई थॉट दो वेरी गुड एंड मुझे लगा बेटा जरा सा ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन ठीक है उसको भी झटका लगा बिकॉज आई थिंक उसका फॉलो अप उन्होंने क्या कहते हैं फॉर शेडोइंग पहले किया था जब उसके दोस्त के बाप ने शादी कर दी थी एंड रिमेम्बर इट वाज वेरी ड्रामेटिक सीक्वेंस तो वही बता दिया था कि अगर ये करेगा तो ये लड़का कैसे रिएक्ट करेगा देव सीन्स जहाँ नुमान वो गिल्ट फील कर रहा है अबाउट लूजिंग अ हैप्पी फैमिली I thought that was also a very good comment to make because these are the things that आप नहीं realize करते हैं because hormones होते हैं ना आपके कहीं और जा रहे होते हैं उस वक्त आप कहते हैं doesn't matter कल देखेंगे और कल आप नहीं देख सकते because you don't know how anyone is going to react um, gun का scene मुझे dramatic था very filmy but I thought the gun part of it was uh, very uh, what you may call it then there was the part where he comes to the table and he decides to give her a divorce jab he is feeling all this guilt and everything and bb has 
अब तक अपनी जो है क्या नाम है सवेरा हाँ शी इज बीन रेहाम रेहाम शी इज बीन वेरी इसको कौन निकल जाए इसको कौन ये हो जाए मैं बात नहीं करना चाहती एंड देन उसको सुनाती हूँ ऑल तो जब वो कहते हैं मैं उसको डाइवोर्स दे रहा हूँ और वो खामोशी से चाय पियेंगे खुश होगी Was it that meaning आपने वो इतना बड़ा ड्रामा इसलिए किया कि वो अगर वो उसको डाइवोर्स दे देगा एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल नो इट विल नॉट बी बैक टू नॉर्मल दैट्स नॉट द सेम मैन यू मैरिड ही इज अ डिफरेंट ह्यूमन बींग नाउ बिकॉज ही इज गॉट अनदर वुमन इन इज लाइफ सो आई आई जस्ट फेल दैट दैट वॉज अ वेरी अननेसेसरी जस्चर आई विश द डायरेक्टर हैड सॉर्ट ऑफ एंड ऑफकोर्स हरीम तो एक डिलूजनल औरत है जो मुझे लगती है कि उसकी तुम्हारी बुरे अल्फाज ने मेरी बाप को मारा है आई मीन एवरी वन इज टेलिंग योर रॉन्ग इन शी इज लाइक नो दिस इज हाउ इट हैपन दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू डू शी इज अ टोटली डिलूजनल वुमन विच इज वॉट देव शोन एंड आई थिंक शी इज शी इज डूइंग इट वेल आई एम सॉर्ट ऑफ इंजॉइंग हर कैरेक्टर बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू सी वॉट शी इज गोइंग टू डू इन हर फुल डिलूजनल सेंस आई थिंक उसने अच्छा टी टी को तो बदल दिया ना टी टी जो डिवोर्स देने पर आया था बिल्कुल चेंज हो गया बेटे को थप्पड़ ही मार दिया बीबी से लड़ाई भी कर ली मीन एकदम से ही स्टर्ड वो तो शुरू में ही पता चल गया था कि के बदले जी सो व्हाट आर वी डूइंग वी गिविंग इट फॉर राइटिंग सो आई एम गोइंग टू गिव हर बिकॉज अगेन आई थिंक आई आई लाइक हर मैसेजेस आई लाइक अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट शी सेज एंड सम ऑफ दैट गेट्स वेरी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन सो आई एल गिव हर एन एट फॉर आपने स्पॉयलर अभी हमें दिया है कि वो डाइवोर्स मांगेगी आई फील असद इज गोइंग टू डू वेरी वेल I have a feeling. I'm, I'm hoping. लेकिन उस करेक्टर में पोटेंशियल था उसको साथ में लेके चलते जरा प्रॉपरली वो उसको बहुत फिलर सीन्स में रखा हुआ है अच्छा ये आ जाओ वो आया क्या हाँ। तुम तुम तो तुमने क्यों खोला दरवाजा क्यों हाँ। आ, वो खाना हो गया अच्छा बस तुम जाओ यहाँ से और सिग्निफिकेंट किस्म के उसको जुमले दिए अभी तक वो पसंद भी है ये भी एक अजीब बात है क्या पसंद है ड्रामेटिक्स प्ले फॉर मी प्लस आई सीन लॉट ऑफ jerky camera movements which is something that can be fixed in editing especially wo jo ek scene tha jab baap bete balcony mein khade hote hain aur barish hoti hai wahan i think they had it on a crane or it was a jib but it was very very jerky to so, ji dop hain lukman khan and saklam raza wadai ji in dono ka kaam ho sakta hai they both good dps <coughs> so aap bhi edit dekhein you can fix it because i would take that shot out you know you would just not show it editor should have been a little awake at that point aap ek baat note kare numan jas ki jitne bhi gaadi ke scenes hain ek hi angle pe shoot ho sakta hai lagta hai ek hi saath idhar camera rakh ke khane bhi chale gaye sab aur unhone kaha hoga ji 18 episode ke na aapne idhar hi scene kar dena camera on hai fix karna kare aap aur kar bhi sakte hain numan ha aur wo ek hi angle pe sari gaadi ke it's a very lazy direction main wapas le rahi hu 6 mujhe bukhar mein na zara samajh nahi aa rahi thi जैसे मैंने बताया था पहले बहुत अच्छी लाइट हुई हुई थी अगेन सूरज uh so i will also give it six six so, there were not that many makeup jumps at all hmm. last time there were too many too many um but um, 
जो वो सीन उसने किया जिसमें छोटा टीटी आता है गन के साथ छोटा टीटी <laughs> बड़ा टीटी और छोटा टीटी <laughs> छोटा टीटी जब गन के साथ टीटी के साथ आता है टीटी तीसरा टीटी तो वो तीसरा छोटा टीटी तीसरा टीटी के साथ जब आता है उस पर आई आई थॉट हर यू नो हर रिएक्शन वॉज वेरी वेरी गुड शी बिकॉज यू नो नॉर्मली वेन अ गन इज पॉइंटेड टू योर फेस it's a very scary moment it's 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 you know your heart start your palpitation goes your heart because you don't know because dekhiye na aapke control mein nahi hai aap jis baat hi hai the gun can go off at any time you know so it's almost like you're trying to you know sort of move you away and i i thought she did a very good job there and um, she's very good with her make believe jo बड़े टीटी के साथ sare scenes karti hai because wo sare uske make believe hote hai na because that's what the game she's playing और अब देखते हैं क्या बदले लेती आई थिंक शी डूइंग अ गुड जॉब आई गिव हर सेवन एंड हाफ सेवन एंड हाफ वेरी गुड जॉब महीना जी यूके से नोटी नहीं होके आई है बड़ी हां नोटी हो गई है क्या नोटी हो गई है महीना जी आपकी बात से याद आया वो सीन में वो मैं उस पर हम डिस्कशन करे तो रह के थे गैर के टाइम पे गन जब किसी के हाथ में होती है उसमें वो डायलॉग बोल रहा है उसके चाचा खड़े हैं उसके वालिद खड़े हैं सब लोग खड़े हैं कोई आके हंस उस गन में वही मैं कह रही हूं आप गन ले किसी घर में इंटर होते हैं लोग कहते हैं यार बड़े जो होते हैं बेटा साइड पे आओ बात सुनो इधर आओ इधर आओ काम डाउन काम ना पानी पिलाओ इसको मैं तो दो थप्पड़ मारू उसको वो डायलॉग उसके बाद वो बाबर भी आता है ये गन मुझे दो माई टर्न सॉरी बीच में याद आ गया था निकल आओ 